உங்கள் எதிர்கால கனவுகளை அடைய ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி அலைஸ் ப்ளூ அலைஸ் ப்ளூல இன்னைக்கே உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க வீட்டில் இது தனித்தரு விலகியது ஸோ அந்த ஒரு விஷயங்களில் வந்து பொதுவாகவே வந்து நம்ம வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் இந்த ஒரு கசப்பான மருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டியது சொன்னால் வந்து ஒவ்வொருவரும் வந்து இந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் சமூக இடைவெளி என்பது நம்ம வந்து கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று வைரஸ் தொற்று கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவர் தனிமைப்படுத்துவதன் மூலம் அவரோடு அது முடிஞ்சிடுவது அவர் வந்து சுற்றி கொண்டு இருந்தால் ஏறக்குறைய அவரால் வந்து உலகமே வந்து ஒரு மோசமான ஒரு விளைவு வந்து சந்திக்கின்ற சோறு இருந்தால் தாங்க சித்திரம் சோறு இல்லைனா சித்திரமே இல்லாது உயிர் இருந்தால் தான் உடல் அது ரெண்டுமே உயிர் இல்லைனா இதுக்கு வந்து சமயம் கிடையாது மதம் கிடையாது எந்த வித ஒரு இதுவும் கிடையாது சரி யாராக இருந்தாலும் சரி இதை வந்து உடனே வந்து அந்த உயிர்க்குள் வந்து தொற்றி பெற்று ஆட்கொள்ற ஒரு இப்போ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சார் இப்போ நம்ம வந்து இரண்டாம் நிலையில் இருக்கோமா இல்லை சமூக பரவல் அப்படிங்கிற மூன்றாம் நிலையை அடைகிற நிலைமையில் இருக்கோமா தொற்றுன்றது ஒரு கண்டினியூஸ் செயின் இது ஸோ இந்த பிரே இந்த செயினை பிரேக் பண்ணோம்னா சங்கிலியை உடைக்கணும்னா தொற்றை உடைக்கணும்னா ஒரே வழி இது வந்து தயக்கம் கிடையாது இது இது என்ன அப்படிப்பட்ட ஒரு ரகசிய வியாதி இது இது ஒன்றும் அந்த மாதிரி இல்லை இது வந்து ஒரு சமூக வியாதி இது அந்த சமூக வியாதியை வந்து ஒரு வெளிப்படையாக போய் சொல்கிறதுல என்ன இருக்குது சில வியாதிகள் வெளியில் சொல்ல முடியாது ஸோ இதை வந்து சொன்னால் உயிர் காப்பாற்றப்படும் சொல்லனா தவறான கருத்து பிரச்சாரங்கள் வந்து சோசியல் மீடியாவில் கொரோனா குறித்தோ இல்லை வேறு இந்த மாதிரி தவறான கருத்து வந்து மக்களிடத்தில் பீதி ஏற்படுத்துகிற ஒரு விஷயங்கள வந்து ஏற்படுத்தினாலோ அவங்க மேலே கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட சொல்லி மதிய ரெண்டாண்டு ஜெயில் இப்போ ஏப்ரல் பதினாலுக்கு மேலே ஊரடங்கு நீடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய ரூமர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா இது அரசாங்கம் இந்த இடத்துல தெளிவுபடுத்தினா நல்லாயிருக்கும் ஏப்ரல் பதினாலுக்கு மேலே நீடிக்குமா இல்லை அப்போதைக்கு முடிவெடுக்கப்படுமா இல்லை அதுக்கப்புறம் நார்மல் சகஜ நிலைக்கு திரும்பவுமா அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக அனைத்து வேலைகளும் செஞ்சுட்டு இருந்தார் சடனாக அவர் ஒரு தேக்கம் அடைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது இந்த நேரத்தில் ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து ஒரே எதிரி நம்முடைய ஒட்டுமொத்த எதிரி யார் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் இதுதான் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த எதிரி திமுகவுக்கும் சரி கமல்ஹாசனுக்கும் சரி காங்கிரஸுக்கும் சரி ஆதன் தமிழ்நேர்களுக்கு வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் இந்த ஒரு வார்த்தை உலக மக்கள் எல்லாரையுமே ரொம்ப அச்சப்பட வச்சுருக்கு ஸோ இந்த பிரச்சனையிலேருந்து மக்களை பாதுகாக்க தமிழக அரசு எவ்வாறு செயல்படுது உள்ளிட்ட பல கேள்விகள் இருக்குது நம்ம மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்களிடம் இதை குறித்து நம்ம நிறைய கேட்க இருக்கிறோம் இல்லை இப்போ என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இன்றைக்கி உலக சுகாதார தினம் ஸோ இந்த தினத்துக்கு அவரோட கருத்து என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கேட்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நல்லா எப்படி நல்லா போயிட்டுருக்கேன் எல்லாம் எஸ் சார் சார் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ பேரிடரில் எல்லாருமே வந்து சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து உலக சுகாதார தினம் இன்றைக்கி உங்கள் கருத்து என்ன சார் முதல்ல வந்து ஆதன் மீடியாவுக்கும் அதே போன்று ஆதன் நேயர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் வந்த நாள் வந்து இந்த உலக சுகாதார தினம் வந்து கல்வியாக செல்வமாக வீரமாக அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் காட்டியில் வந்து ஹெல்த்து ஸோ ஹெல்த் இஸ் தி வெல்த் நலம் தான் வந்து எல்லாத்தை விட ஒரு பெரிய சொத்தாக நம்ம வந்து கருத முடியும் அந்த நலம் நாம் வந்து பேணப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் வீட்டை நாட்டையும் நம்ம வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும் வீட்டை நாட்டையும் சுத்தமாக வச்சுக்கோன்னா எந்த நோயும் நம்ம வந்து தாக்காது அது வந்து ஒரு அடிப்படையான விஷயம் எனவே இந்த ஒரு தருணத்தில் வந்து வீட்டையும் நாட்டையும் நம்ம வந்து தூய்மையாக வை வைத்திருப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் இந்த வீட்டை வந்து நாம் வந்து சுத்தப்படுத்திக்கிறோம் ஆனால் நாட்டை சுத்தப்படுத்துகிறாங்க இல்லையா அந்த தூய்மை பணி அவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து நாம் வந்து நம்முடைய நன்றிகளை வந்து நம்ம வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து அவருடைய இந்த மலர்பாதங்களை நம்ம வந்து காணிக்க நம்ம வந்து செலுத்துவதாக நம்முடைய கடமையாக நம்ம வந்து கருத முடியும் அது மட்டுமில்லாமல் வந்து ஒரு ஆரோக்கியம் பேணப்பட வேண்டும் என்ற வகையில் வந்து மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் அதே போன்று பல்வேறு துறையை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் வந்து அவர்களுடைய அந்த பங்கு என்பது நிச்சயமாக வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக நான் வந்து கருதுகின்றேன் எனவே இந்த நேரத்தில் வந்து உலக சுகாதார தினத்தில் வந்து அவர்களுக்கு வந்து எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் 
பொதுமக்கள் குறிப்பாக எல்லோரும் வந்து நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்று இந்த தினத்தில் இல்லை எப்போதுமே நாம் கடைபிடிக்க வேண்டியது வந்து வீட்டை நாட்டை நாம் வந்து தூய்மையாக வைத்திருந்தாலே வந்து பெரும்பான்மையான அந்த நோய் என்று சொல்லக்கூடிய வியாதிகள் நம்மை நிச்சயமாக அண்டாது எனவே அது வந்து நாம் பிரதானமாக நாம் கொள்ள வேண்டும் என்று இத்தலத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இப்போது இந்த கொரோனா வைரஸில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்க மத்திய அரசும் மாநில அரசும் பல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறீங்க அதில் ஒரு விஷயம் இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு இது வந்து இன்றைய தலைமுறை இளைஞர்களுக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது ஒரு மோசமான அனுபவமாகவும் கூட இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான அனுபவத்தை இன்றைய இளைஞர்கள் யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க உங்கள் அனுபவங்களில் இது போன்ற ஒரு சூழ்நிலையை சந்திச்சுருக்கீங்களா என்ன மாதிரி சூழ்நிலை இல்லை இப்போது நீங்கள் வந்து இந்த மோசமான அனுபவம்னு ஒரு வார்த்தை நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் முதல்ல அதை வந்து நம்ம திருத்திக்கணும் ஏன்னா இந்த ஒரு கசப்பு மருந்து எதற்காக கொடுக்கப்படுது எல்லோரோட உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த உயர்ந்த எண்ணத்தோடு தான் வந்து அரசாங்கம் இந்த கசப்பு மருந்து கொடுக்குது அரசாங்கம் விரும்பி செய்கிற விஷயம் இல்லை எனவே தான் வந்து அரசாங்கம் வந்து இந்த கசப்பான மருந்து நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் சொன்னது போல் வீட்டிலிரு தனித்திரு விலகியது ஸோ அந்த ஒரு விஷயங்களில் வந்து பொதுவாகவே வந்து நம்ம வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவே வந்து இந்த ஒரு கசப்பான மருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டியது சொன்னால் வந்து ஒவ்வொருவரும் வந்து இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் சமூக இடைவெளி என்பது நாம் வந்து கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று ரெண்டாவது நம்முடைய வந்து சுற்றுப்புறத்தை வந்து நாம் வந்து வீடாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய சுற்றுப்புறம் இருந்தாலும் சரி தூய்மை வைத்துக்கணும் அதுக்கு வந்து என்ன அட்வைஸு பொதுவாக பொதுவாக வந்து கோவிட் நைன்டீன் வந்து ஒரு இந்த நீர் திவிலைகள் அதை நம்ம வந்து தும்பும் போதோ அதே போன்று நம்ம வந்து இரும்பும் போதோ அதன் மூலமாக தான் வந்து அந்த நீர் திவிலைகள் வந்து பொதுவாக வந்து இன்னொருத்தர் வந்து நம்ம வந்து தொற்று ஏற்பட்டு அதனால் வந்து வைரஸ் வந்து கோவிட் நைன் நைன்டீன் வந்து பாதிக்கப்பட்டு கொரோனாவுடைய இந்த பாதிப்பு ஏற்படுகிற நிலையில் வந்து பெரிய வந்து ஒரு பிரச்சனை ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு கொசு அப்படின்னு பார்த்தா ஒருத்தரை கிடைக்கும் ரெண்டு பேர் கிடைக்கும் ஆனால் இது வந்து நீங்கள் வந்து ஆச்சரியப்படிக்கணும் நீங்கள் ஒரு வைரஸ் தொற்று கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்டவர் அவர் தனிமைப்படுத்துவதன் மூலம் அவரோடு அது முடிஞ்சிடும் அது ஆனால் அவர் வந்து சுற்றி கொண்டிருந்தால் ஏறக்குறைய அவரால் வந்து நூறு பேருக்கு அந்த நூறு பேர் வந்து ஆயிரம் பேருக்கு ஆயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் பேர் என்று பத்து லட்சம் அப்படியே வந்து உலகமே வந்து ஒரு மோசமான ஒரு விலையை வந்து சந்திக்கின்ற ஒரு நிலைமை வந்து வருகின்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் அது ஏற்படாமல் இருப்பதற்காகத்தான் வந்து இந்த இன்க்யூபேஷன் பீரியடு ஸோ அந்த பீரியடை நாம் வந்து சோஷியல் இந்த டிசீஸை வந்து கவுண்ட் பண்ணுற கம்யூனிட்டி டாக்டர்ஸ் கம்யூனிட்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்கெல்லாம் கணக்கு போட்டு ஸோ இந்தந்த காலங்களில் நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்கிறது நல்லது ஸோ இந்த இதுதான் வைட் ஸ்ப்ரெட்லாம் ஒரு பரந்த அளவுக்கு வந்து வைரஸ் வந்து பரவுகின்ற ஒரு நிலைமை வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இந்த நேரத்தில் வீட்டில் இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னா இந்த விஷயம் வந்து நம்ம சொல்கிறோம்னா யாருக்காக நாட்டு மக்களும் இந்த உயிரை வந்து பாதுகாக்க வேண்டும் சார் சோறு இருந்தால் தாங்க சித்திரம் சோறு இல்லைனா சித்திரமே இல்லாது உயிர் இருந்தால் தான் உடல் அது ரெண்டுமே உயிர் இல்லைனா எதுவுமே இல்லை ஸோ அப்போ வந்து அடிப்படையில் வந்து எது நமக்கு பிரதானமாக இருக்குது மற்றதை விட நமக்கு வந்து முதல்ல நம்ம உயிர் வாழணும் ஸோ உயிர் வாழணுன்றதுக்கு இந்த கசப்பான மருந்து வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அது ஏற்று தான் இல்லை நான் அரசின் நடவடிக்கைகளை வந்து நான் மோசமான அனுபவம்னு சொல்லலை வைரஸின் தாக்கத்தை சொன்னேன் அரசின் நடவடிக்கைகள் பாராட்டுக்குரியது அதில் மாற்றம் இல்லை இது போன்ற ஒரு அனுபவம் வந்து புரியுதுக்காக சொன்னேன் சொல்ல இல்லை இல்லை அதனால தான் நான் இன்டர்ஃபியர் பண்ணலை சார் நான் என்ன சொன்னேன்னா மக்கள் வந்து இதை புரியணுன்றதாக சொல்லி கசப்பான மருந்து தான் ஆனால் அந்த மருந்து என்பதும் கசப்பாக தான் அந்த மருந்தாலும் அது குணமாகும் அது ஸோ அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் நம்ம வந்து இதை வந்து செய்ய வேண்டிய நிலை இருக்குது இந்தியா முழுவதும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களோட எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ இப்போது நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு செயல் திட்டம் வச்சுருப்பீங்க முன்னெச்சரிக்கையாக இப்போ இந்த நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த செயல் திட்டத்தில் ஏதாவது மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்கீங்களா உலக அளவில் வந்து கடுமையான அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் வந்து இப்போ வந்து முடங்கி இருக்கு முந்நூறு கோடி மக்களுக்கு மேலே முடங்கி இருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் நூற்றி இருபது கோடி மக்கள் வந்து வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க ஸோ எல்லா வித நடவடிக்கையும் அரசால் வந்து கடுமையாக எடுக்கப்படுது ஸோ இதில் வந்து பிரதானமாக வந்து ட்ராக்கிங் ஸோ ஒரு ஒரு கம்மி ஒரு ஒரு தொற்று ஏற்படக்கூடிய அளவுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் யாராக இருக்
ஸோ அதில் வந்து இன்டெலிஜென்ஸு யூஸ் பண்ணி ஸோ அந்த வேலையை வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் வந்து செஞ்சிட்ருக்கு ஸோ ஆனால் அந்த ட்ராக்கிங் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து தொற்று இருக்குன்னா கொரோனாவுடைய தாக்கம் அவருக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ அவருடைய ஆர்ஜின் அவர் எங்கேருந்து வந்தார் அவர் எத்தனை பேர் சந்தித்தார் எங்கெங்கெல்லாம் போனார் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ட்ராக் பண்ணி ஸோ இந்த விஷயங்களை வந்து அதிகமாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ஜாதி மதம் இனம் எல்லாவற்றையும் கடந்து ஏழை பணக்காரன் கூட இப்போ வந்து பிரிட்டன் பிரதமரே வந்து இப்போ வந்து இசுவில் இருக்கார் இப்போது ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து இதுக்கு வந்து சமயம் கிடையாது மதம் கிடையாது எந்த வித ஒரு இதுவும் கிடையாது ஸோ இது யாராக இருந்தாலும் சரி இதை வந்து உடனே வந்து அந்த உயிர்க்குள்ள வந்து தொற்று ஏற்பட்டு ஆட்கொள்கின்ற ஒரு நிலை வரும் ஸோ அப்படி வராமல் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயம் ட்ராக்கிங் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸோ அதை நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை நம்ம பண்ணிவிட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இன்றைக்கி வந்து குவாரண்டைன் யார் யாரெல்லாம் வந்து வீட்டில் இருக்கணும் ஸோ அவங்கள தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பாசிட்டிவ் வந்ததுன்னா அவங்க நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்க வந்து குணமாக்குற வேலை இருக்கும் ஸோ உலக அளவில் வந்து ஒரு ஆதாரம் விஷயம் என்னென்னா ஒரு பக்கம் வந்து மரணம் வந்து இருந்தாலும் கூட மறுபக்கம் வந்து ஒரு குணமாகி வருதுன்றது ஒரு நல்ல ஒரு செய்தியாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் பேர் மேலே வந்து உலக அளவில் வந்து ஒரு குணம் பெற்று வந்திருக்காங்கன்னும் போது இது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக தான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அதனால் வந்து மக்கள் இதை வந்து ஒன்றே குணமாகி வரலன்றதுனால நம்ம வந்து கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து ஒரு சீரியஸாக நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அணுக வேண்டிய விஷயங்கள் கண்டிப்பாக வந்து மக்கள் பொறுத்தவரை வந்து இந்த மத்திய அரசாங்கம் இருந்தாலும் சரி மாநில அரசாங்கம் இருந்தாலும் சரி எடுக்கின்ற எந்த ஒரு நடவடிக்கைகளுக்கும் முடிவுகளுக்கும் இந்த நேரத்தில் நம்முடைய உயிர் என்ற ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக நாம் முழுமையாக அளவுக்கு அந்த ஒரு கட்டுக்கோப்புக்குள் வந்து நம்ம வந்து ஆட்படுத்திக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சார் இப்போ நம்ம வந்து இரண்டாம் நிலையில் இருக்கோமா இல்லை சமூக பரவல் அப்படிங்கிற மூன்றாம் நிலையை அடைகிற நிலைமையில் இருக்கோமா இப்போது ஸ்டேஜ் ஒன் போயிட்டு இப்போ ஸ்டேஜ் டூ ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு போகக்கூடாது ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு போகக்கூடாதுன்றனால தான் அவ்வளோ கெடுபிடிகள் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து அரசாங்கம் வந்து கெடுபிடினு சொல்ல முடியாது நல்ல நடவடிக்கை நடவடிக்கைகள் முன்னெச்சரிக்கை மற்றவங்க பார்வையில் கெடுபிடின்லாம் அரசனுடைய பார்வையில் வந்து நல்ல நடவடிக்கைகள் அப்படி எடுக்கும்போது அனாவசியமாக வந்து ஒரு வெளியில் போகிறது அனாவசியமாக வந்து சுற்றி திரிகிறது இப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு தவிர்க்கணுன்றது தான் தவிர்க்கணுன்றதில் கூடாதுன்றது தான் வந்து அரசனுடைய எண்ணமே இது வந்து போகும்போது அது வந்து பிரச்சனை அது ஸோ கரெக்டாக வந்து மார்க்கெட்டுக்கு எந்த டைம் போகணும் ஸோ என்னென்ன அவசியமாக போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் வரையறை கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் அவ்வப்போது அரசு கொடுத்துட்டுருக்காரு இல்லை கண்டிப்பாக அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதன்படி நடக்கணும் அது ஸோ தேவையில்லாமல் தான் கிட்டத்தட்ட நிறைய கேஸ் போட்டுருக்கோம் நிறைய வண்டி சீஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட வந்து நிறைய வந்து சட்ட நடவடிக்கைலாம் எடுத்துருக்கு ஸோ சட்ட நடவடிக்கையில் தான் நான் திருந்தவேன்னா அது வந்து தப்பு அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கான்ஷியஸ் இருக்கணும் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து வெளியில் போகிறோம்னா அது வந்து என்னால் மற்றவங்க யாருக்கும் பாதிப்படக்கூடாது ஸோ அவங்க அவங்களால எனக்கும் பாதிப்படக்கூடாது அந்த ஒரு உணர்வு முதல்ல வந்து அவர்களை பொறுத்தவரை ஒவ்வொருத்தர் மனசுலையும் வரணும் ஸோ இது இல்லை அப்படின்னாக்கா ஸோ என்ன ஆகுனா இது அரசாங்கம் வந்து முழுமையாக எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு ஆத்மா ஒரு உள்ளார்த்தமாக இதை வந்து நமக்காகத்தான் எடுத்த முடிவுன்ற லெவலில் ஒவ்வொருத்தர் நினைக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து அவங்கள பொறுத்தவரையில் வந்து ஒரு நினைக்கிறது இது வந்து மூணாம் கட்டத்துக்கு போகாத போயிடும் ஸோ இதை ஒரு இந்த செயின் கண்டினியூஸ் செயின் இது வந்து ஒரு தொற்றுன்றது ஒரு கண்டினியூஸ் செயின் இது ஸோ இந்த பிரே இந்த செயினை பிரேக் பண்ணோம்னா சங்கிலியை உடைக்கணும்னா தொற்றை உடைக்கணும்னா ஒரே வழியில் வீட்டில் இருக்கிறது தான் ஸோ எப்போ அரசு வந்து அறிவிப்பு மறு அறிவிப்பு கொடுக்குதோ அது வரல வேறு வழி இல்லாமல் நம்ம வந்து இருக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஸோ பொருளாதார ரீதியாக வந்து சிரமங்கள் இருக்கும் ஆனால் அந்த சிரமங்கள் வந்து அரசு வந்து ஒரு கை கொடுக்கின்ற வகையில் சரி மத்திய மாநில அரசுகள் பொதுவாக வந்து எல்லா வகையிலும் வந்து இன்றைக்கி வந்து அறிவிப்பு சேர்க்கும் மாநில முதலமைச்சர் கூட இன்றைக்கி வந்து ஆயிரம் ரூபா அனவுன்ஸ் பண்ணி ரேஷன் பொருளாக அத்தியாவசிய பொருளாக கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வழிவகை செஞ்சுருக்காரு ஸோ அது வந்து ஒரு கை தூக்கிடுகின
அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் அவங்களுக்கும் வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லாவித உதவியும் இன்றைக்கி வந்து செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி வந்து அரசாணைப்பிறைக்கு பிறப்பிக்கப்பட்டு அந்த வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுது ஸோ இப்படியெல்லாம் வந்து இருக்கும்போது அரசை பொறுத்தவரை வந்து தன்னுடைய கடமையை வந்து சரியாக செஞ்சிட்ருக்க நிலை இல்லை மக்களுடைய கடமை என்பது அரசுடைய அறிவுரை கேட்பது நடப்பது இப்போ நம்ம செக்கிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா சார் ட்ராக்கிங் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ட்ராவல் ஹிஸ்டரி பார்க்குறோம் இப்போ டெல்லி மீட்டு இப்போ இது தான் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்குது நம்ம இவங்களை ட்ராக் பண்ணுறோம் இவங்களோட கான்டாக்ட்ஸை ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் வந்து இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து ஜனவரி முப்பது மார்ச் இருபத்தி நாலு வரைக்கும் பல காரணங்களுக்காக வேலைக்கு போகிறதுக்கோ மத மீட்டிங்கோ இல்லை அரசியல் மீட்டிங்கோ ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்காக எல்லாருமே வெளியில் கூட்டிகிட்டு நடந்தோம் இந்த இடைப்பட்ட கேப்பில் மக்கள் யாருக்கும் பரவலை அப்படிங்கிறத நம்ம உறுதியாக எடுத்துக்க முடியுமா இல்லை இப்போது நம்ம பொறுத்தவரை வந்து இந்த கம்யூனிட்டி மெடிசன் படித்தவங்க இவங்க தான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ இருக்குது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க வந்து அலர்ட் பண்ணுறது ஸோ அவங்களுடைய அலர்ட்டும் அதே போல் நம்முடைய கண்ட்ரியில் நாட்டில் இருக்கிற கம்யூனிட்டி மெடிசன் படித்தவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டடி பண்ணதன் அடிப்படையில் தான் வந்து அரசு முடிவு எடுக்க முடியும் அரசை பொறுத்தவரை வந்து தன்னிச்சை எந்த முடிவும் நிச்சயமாக நம்ம வந்து எடுக்க முடியாது ஸோ அந்த முடிவுகள் வந்து அப்ரோப்பரிய டைமில் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துருக்குறோம் அதில் வந்து எந்தவித ஒரு குற்றம் சொல்கிறதுக்கும் இடம் கிடையாது சுகாதாரத்துறை செயலர் வந்து பீலா ராஜேஷ் அவங்க தொண்ணூறாயிரம் பேருக்கு மேலே வீட்டு கண்காணிப்பில் இருக்குன்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு மூணாவது ஸ்டேஜ் அடையவே இல்லை அப்படிங்கிறத எடுத்துட முடியுமா இல்லை இல்லை அவங்க வந்து கண்காணிப்பில் தானே இருக்காங்க அவங்க கண்காணிப்பில் அவங்கள வந்து கண்காணிப்பில் வச்சுருக்கு தான் அவங்க வந்து நல்ல விஷயம் அதான் நான் சொன்னேன் நான் முதல்ல வந்து அடையாளம் காண்றது அப்புறம் தனிமைப்படுத்துதல் அதன் பிறகு வந்து மருத்துவ பரிசோதனை உட்படுத்துதல் அதன் பிறகு வந்து கோவிட்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஒன்றா அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குது ஸோ இந்த நாலு விஷயங்கள வந்து கவர்மெண்ட் பொறுத்தவரை சரியாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதில் அதனால் அவங்கள பொறுத்தவரை கண்காணிப்பு டாக்டர்ஸ் போய் வாட்ச் பண்ணுறாங்க டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து வெளியில் வர்றது இல்லையே ஸோ அவங்களுக்கு கூட ஏதாவது வந்து ஒரு உணவு பிரச்சனையோ மற்ற வேறு ஏதாவது தேவை இருந்தால் கூட அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் வந்து அங்கங்கே போயிட்டு வீடுகளுக்கு போய் என்ன தேவை இருக்குதுன்னு கேட்கணும் உதாரணத்துக்கு சென்னை எடுத்துங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் வந்து எல்லாம் குவாரண்டைனில் இருக்காங்க எல்லாமே ஒரு கண்காணிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலையில் இருக்குது ஸோ எங்கள் கால் சென்டர் இருக்குது இங்கே எங்கள் சென்னை மாநகராட்சியில் நானே வந்து அன்னைக்கு போய் கால் சென்டரை பார்த்தேன் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறவர்கிட்ட பேசினேன் கேட்டேன் எப்படிங்க உங்களுக்கு வசதி எல்லாம் இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து வெளியூர் போயிட்டு வந்தேன் அதனால் வந்து என்னை வந்து இது லாக்டவுன் பண்ணி வீட்டில் இருக்க சொல்லியிருக்காங்க நான் வீட்டில் தாங்க இருக்கேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எதாக இருந்தால் நாங்கள் சொல்கிறோம் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஹெல்ப் லைன் நம்பர்ஸு அதே போல் கவுன்சிலிங்கும் அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து மன உடஞ்சிடக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து வேண்டி விரும்பி யாருக்கும் இந்த பிரச்சனை வர்றது கிடையாது இது வந்து ஒரு தொற்று வந்து ஒரு இந்த வைரஸ் வந்து ஏற்படுகின்ற தாக்கம் காரணமாக வர பிரச்சனை அது அதனால் எந்த விதத்துலேயும் வந்து ஒரு சமூகத்தில் வந்து அவங்கள வந்து நம்ம வந்து குறைய சொல்ல முடியாது அதனால் வந்து இது வந்து தைரியமாக வந்து இது வந்து மனமும் வந்து இது வந்து சொல்லாது இது வந்து சொல்லலாம் தான் இந்த பிரச்சனை இது உதாரணத்துக்கு இப்போ சீர்காழியில் நாகை மா மா நாகை மாவட்டத்தில் ஒருத்தர் வந்து வெளியூர்லேருந்து வந்துட்டு போயிட்டு அவர் வந்து போனது சொல்லாமல் மறைச்சி அதன் பிறகு தெரிஞ்சு அவரை வந்து போய் பார்க்கும்போது அவர் பத்து நாளாக மாமியார் வீட்டில் போய் பதிங்கி வந்திருக்கார் அவர் இது வந்து ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அது இது வந்து அவர் உடனடியாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் போயிருக்கணும் இதனால் யாருக்கு பிரச்சனை அவருடைய குடும்பத்துலேயும் வந்து இப்போ வீட்டில் இருந்ததுனால சொல்லாமல் இருந்தனால வீட்டில் வீட்லேயும் பிரச்சனை அதன் பிறகு அவர் போய் மைக்ரேட் ஆகி போய் மாமியார் வீட்டிலேருந்து அந்த மாமியார் வீட்டை சார்ந்தவங்களுக்கு அந்த கொரோனா கொடுத்துருக்காரு ஸோ இவர் எங்கெங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்காரோ இப்போ அதெல்லாம் நம்ம வந்து விசாரித்து அவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது அவங்களுக்கு வேண்டிய அந்த இதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்குது குவாரண்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ இது ஆரம்பத்துலேயே அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா அவரை மட்டுமே நம்ம வந்து குவாரண்டைன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவரால் இப்போ எவ்வளோ பேர் பிரச்சனை வருது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உண
ஏழை பணக்காரன் ஏழை யாரும் பார்க்காம வர வியாதி இது நோய் இது உயிர்கொல்லி நோய் இது உயிர்கொல்லி நோய் அதான் சரியான வேலை அப்படி உயிர்கொல்லி நோய் என்பது நம்மை நாம் காப்பாற்றிக்கொள்வது இருக்கும் நம்ம சுற்றத்தார காப்பாற்றிக்கொள்வது இருக்கும் ஒரே வழி வந்து நாம் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்ம ரெண்டு விஷயம் கேட்கணும் இன்னும் கவர்மெண்ட் சொல்கிற இன்ஸ்டியூஷனும் ஃபாலோ பண்ணணும் ரெண்டாவது என்னென்னா அப்படி ஏதாவது வந்து அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக வந்து நம்ம இப்போ சென்னை மாநகராட்சியில் வந்து கொரோனா ட்ராக்கர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு மென்பொருள் இன்ட்ரூஸ் பண்ணணும் அது எல்லாருமே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு செல்ஃபி எடுத்து நீங்கள் அந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணவங்க சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து செல்ஃபி எடுத்து அனுப்பிச்சா போதும் ஸோ உடனடியாக அவங்களுக்கு வந்து டாக்டர் விடுவோம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க என்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சார் எனக்கு இருமல் இருக்குது தும்மல் இருக்குது மூச்சு விடுற சிரமமாக இருக்குது ரொம்ப வந்து பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னாக்கா உடனடியாக அவங்களுக்கு வந்து டெஸ்டிங்கு டெஸ்டிங் பண்ணி இன்கேஸ் நெகட்டிவ் வந்தால் ஓகே பாசிட்டிவ் வந்ததுன்னா அது அதுக்குரிய வந்து குவாரண்டைன் பண்ணி அவங்க தனிமைப்படுத்தி அவங்களுக்கு வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து குணமாக்குறது அரசாங்கத்தை கடைதான் அரசாங்கம் நிறைய விஷயம் நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்க அதில் ஒன்று கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரம் மருத்துவ பணியாளர்களை சென்னை மாவட்டத்துக்கு மட்டும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போய் சர்வே எடுக்க சொல்லியிருக்கீங்க அப்படியான ஒரு மருத்துவ பணியாளரிடம் நான் கேட்டு கேட்கும்போது அவங்களுக்கு இருக்க பிரச்சனைகளை வெளியில் சொல்ல பயப்படுறாங்க மக்கள் பயப்படுறாங்க சளி இருக்கா இருமல் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இது வந்து தயக்கம் கிடையாது இது இது என்ன அப்படிப்பட்ட ஒரு ரகசிய வியாதி இது இது ஒன்றும் அந்த மாதிரி இல்லை இது வந்து ஒரு சமூக வியாதி இது இது சமூகத்தில் வந்து ஒரு தொற்றால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சமூக வியாதி அந்த சமூக வியாதியை வந்து ஒரு வெளிப்படையாக போய் சொல்கிறதுல என்ன இருக்குது சில வியாதிகள் வெளியில் சொல்ல முடியாது அது கூட சொல்கிறது நல்லது அவன் வந்து உயிரை காப்பாற்றிக்கிட்டு அவன் சொல்லி தான் ஆகணும் அவன் சொல்லனா அவன் உயிர் போயிடுவான் ஸோ இதை வந்து சொன்னால் உயிர் காப்பாற்றப்படும் சொல்லனா அவங்களுக்கும் கஷ்டம் அவங்க சார்ந்தவங்களுக்கும் கஷ்டம் நாட்டுக்கும் கஷ்டம் எல்லோருக்கும் கஷ்டம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் தயவு செய்து பொதுமக்கள் தயவு செய்து வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எல்லா இன்ஃபாஸுக்கு நம்முடைய சென்னை பொறுத்தவரை ஒரு ஹெல்த் கேபிட்டல் நம்முடைய சென்னை ஒரு சுகாதாரத்தில் வந்து ஒரு தலைநகர் என்று சொல்லக்கூடிய சென்னை மாநகரம் அது ஸோ நல்ல பிரசித்தி பெற்ற எல்லா டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க தேவையான அளவுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது பயப்பட வேண்டியது இல்லை தாராளமாக வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதாவது ஒரு இண்டிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது சிம்டம்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அந்த சென்னை வந்து அந்த கொரோனா ட்ராக்கர் வச்சு நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் மற்ற இடங்களில் வந்து இந்த மாதிரி வீடு வீடாக போய் எதுக்கு இவ்வளோ பேர் எம்ப்ளாய் பண்ணி கேட்குறோம் சரி இது முற்றிலும் அறிவு ஒழிக்கின்ற நடவடிக்கைகள் தானே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் எடுக்கும்போது அதை எல்லாத்தையும் சொல்கிறது நல்ல விஷயம் இருக்குது அதனால் வந்து உடனே இருமுனா தும்முனா வந்து தூக்கி போய் கொரோண்டைனில் போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி மட்டும் பயப்படாதீங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி இருமல் தும்மல் இருந்ததுன்னா உங்களை வந்து செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதன் பிறகு வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து உங்களை தனிமைப்படுத்துறது அது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது ஸோ இதை பேர் அடிப்படை விஷயங்கள் நம்ம வந்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ டில்லி மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்ட தப்ளிக் ஜமாத் மக்கள் முஸ்லீம் மக்கள் வந்து நிறைய பேர் பாதிச்சிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் ஏன் அதிகம் தொண்ணூறு பர்சன்ட் பாதிப்பில் அவங்க தான் இருக்காங்க அதிமுக அரசு பல முறை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லிடுச்சு இதுக்கு மதச்சாயம் பூசக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஆனால் அதையும் மீறி ஒரு மத பிரச்சனையை உருவாக்குற மாதிரி சோசியல் மீடியாவில் அவங்கள பிளேம் பண்ணி வீடியோஸ் மெசேஜ் நிறைய பண்ணுறாங்க இப்போ இவங்கள மாதிரியான ஆட்களை கட்டுப்படுத்த இந்த அரசு என்ன மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்க போகுது இது வந்து ஜாதி மதம் பார்த்து வர்றது கிடையாது இது இது வந்து ஒரு சமூகத்தில் வந்து வேகமாக பரவக்கூடிய வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து உயிர்கொல்லி நோய் என்று நம்ம சொல்லலாம் நம்ம ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதை வந்து ஒரு மதத்தை வந்து ஒரு குற்றஞ்சாட்டுறது என்பது அது வந்து உண்மையிலே ஒரு ஏற்க முடியாத ஒரு செயலாக தான் நாங்கள் வந்து கருதுகிறோம் ஸோ இது சம்மந்தமாக வந்து சோசியல் மீடியாவில் அது வாட்ஸ்அப்பாக இருந்தாலும் ஃபேஸ்புக்காக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி பதிவிட்டால் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க இது வந்து தக்க நடவடிக்கை நிச்சயமாக எடுப்போம் அதில் எந்த வித மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது அதனால் கண்டிப்பாக வந்து சோசியல் மீடியாவில் ஒரு நல்ல விஷயங்களுக்காக நாம் வந்து பயன்படுத்துவோம் சோசியல் மீடியா பொறுத்தவரை வந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து இந்த விழிப்புணர்வு நம்ம வந்து செய்யலாம் மக்களுக்கு அறிவுரைகள் சொல்லலாம் நல்ல விஷயங்கள் அதே போன்று எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம்
கண்டிப்பாக இன்றைக்கும் வந்து மத்திய அரசு சொல்லியிருக்கு அந்த மாதிரி வந்து தவறான கருத்து பிரச்சாரங்கள் வந்து சோசியல் மீடியாவில் கொரோனா குறித்தோ இல்லை வேறு இந்த மாதிரி தவறான கருத்து வந்து மக்களிடத்துல பீதி ஏற்படுத்துகிற ஒரு விஷயங்களை வந்து ஏற்படுத்தினாலும் அவங்க மேலே கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட சொல்லி மதிய ரெண்டாண்டு ஜெயில் இப்போ ஏப்ரல் பதினாலுக்கு மேலே ஊரடங்கு நீடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய ரூமர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா இது அரசாங்கம் இந்த இடத்துல தெளிவுபடுத்தினா நல்லாயிருக்கும் ஏப்ரல் பதினாலுக்கு மேலே நீடிக்குமா இல்லை அப்போதைக்கு முடிவெடுக்கப்படுமா இல்லை அதுக்கப்புறம் நார்மல் சகஜ நிலைக்கு திரும்பவுமா தம்பி ஒரு ஸ்டேட்டில் மட்டும் இந்த இஷ்யூ வந்ததுன்னா மாநில அரசு செய்ய வேண்டிய விஷயமாக இருக்கிற விஷயம் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு சுனாமி அது வந்து நம்ம ஸ்டேட்டில் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணோம் அது வந்து ஒரு சுனாமி நேரத்தில் வந்து எட்டாயிரம் சில பேர் இறந்தாங்க கடற்கரை வரும் அவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து அம்மா வந்து அன்றைக்கி வந்து எல்லா விதமான நடவடிக்கை எடுத்து ஸோ மீட்பு நடவடிக்கை நிவாரண நடவடிக்கை மறுவாழ் நடவடிக்கை ஸோ இந்த மூணுமே முக்கியம் ஸோ அன்றைக்கி வந்து பண்ணி உலக பாராட்டு அன்றைக்கி நம்ம பெற்றோம் இன்றைக்கே எங்களுக்கெல்லாம் அம்மாவோடய ட்ரைனிங் தான் எல்லாமே இன்றைக்கி ஸோ எந்த இயற்கை இடர்பாடு இருந்தாலும் வறட்சியும் சமாளிக்கிறதும் சரி வெள்ளத்தையும் சமாளிக்கிறதும் சரி இப்போது கொரோனாவை கூட நம்ம எல்லாம் சமாளிக்கலாம் எல்லாம் நாங்களாம் அம்மாவோடய ட்ரைனிங் எடுத்தோம் எல்லாமே அதனால் எந்த இடர்பாடு வந்தாலும் தமிழ்நாடு அரசை பொறுத்தவரையில் முழுமையாக எல்லா திறமை பெற்றிருக்குது எல்லாத்தையும் வெற்றிகரமாக நம்ம வந்து சமாளிப்போம் உலகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தான் பல விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக நம்ம இருந்திருக்கணுமா ஒரே விஷயம் என்னென்னா வந்து இப்போ வந்து டிசாஸ்டர் நான் வந்து பயின்ட்டு போகிறேன் அது வந்து ஒரு 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 பர்டிகுலராக ஒரு மாவட்டத்தில் வந்து ஒரு இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து கடலூரில் ஒரு புயல் அடிச்சுது கடலூரில் வந்து அந்த புயல் அடித்து அதனால் வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு வந்து அந்த உடனடியாக வந்து நடவடிக்கை எடுத்து அதனால் வந்து ஒரு தொற்று பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் நடவடிக்கை எடுத்தோம் அதே போல் ஓகி புயல் அப்போவும் சரி கஜா புயல் அப்போது தொற்று ஏற்படாமல் இருக்குது க்ளீனிங்கு அது ப்ளீச்சிங் பவுடர் போடுறது கிருமிநாசினி தெளிக்கிறது அது போல் மக்கள் வந்து சகஜ வாழ்க்கைக்கு திரும்புகிற எல்லா வேலையும் மாநில அரசு செய்ய வேண்டிய விஷயம் செஞ்சோம் ஆனால் இது வந்து எப்படின்னா ஆல் இண்டியா ஃபுல்லாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது கோடி மக்கள் உள்ள இந்தியா ஸோ இந்தியாவில் ஒரு முடிவு எடுத்தால் தான் கன்னியாகுமரிக்கும் அது வந்து போடணும் டெல்லியில் எடுக்கிற முடிவு கன்னியாகுமரிக்கும் ஸோ மாநில அரசு வந்து மத்திய அரசு வந்து இந்த விஷயங்களில் வந்து என்ன சொல்லுதோ அதை நம்ம வந்து கேட்க முடியும் ஏன்னா இதை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மா மாநிலத்தை மட்டுமே வந்து இந்த கொரோனா தாக்கம் கிடையாது இது வந்து ஆல் இண்டியா ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் ஆல் இண்டியா லெவலில் எடுக்கிற முடிவு தான் தமிழ்நாட்டுக்கும் அதனால் வந்து என்ன முடிவு எடுப்பான்றத ஒரு அது கொள்கை முடிவு அது இப்போ ஆள் பார்ட்டி மீட்டிங்லாம் வச்சுருக்காரு ஸோ அது பேஸ் பண்ணி பார்ட்டியில் மீட்டிங்கில் வந்து என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியல ஸோ வெயிட் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ எது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பொறுத்தவரை நாம் வந்து மன வலிமையை வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஏற்படுத்திக்கிறோம் அந்த மன வலிமையானால் நாம் நம்முடைய உயிரை வந்து பாதுகாத்து கொள்வதற்கு மற்றவர்களுடைய உயிரை வந்து வாங்காமல் இருக்கிறதுக்கு அதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்கணும் நம்ம வருஷம் வருஷம் மீன்பிடி தடைக்காலம் வந்து ஏப்ரல் பதினஞ்சு டு ஜூன் பதினஞ்சு அறுபது நாள் இருக்கும் இப்போது ஏப்ரல் பதினாலுக்கு அப்புறமும் மீனவர்கள் வந்து கடலுக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இந்த நேரத்தில் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்துக்கு இந்த அரசின் செயல் திட்டம் என்ன இல்லை இப்போ நம்ம இப்போது மீன்பிடி தடை காலம் வந்து நம்ம ஜூன் மாதம் வந்து முடியணும் ஜூன் பதினஞ்சாம் தேதி ஸோ இந்த காலகட்டத்தை நம்ம வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அட்வான்ஸ் பண்ணும்போது அந்த காலகட்டங்களில் வந்து போட் வந்து போகலான்னு கிட்டத்தட்ட வந்து இப்போ ஏப்ரல் பதினாலு இருந்து நம்ம மார்ச் இருபத்தி நாலு ஸோ இந்த டேட்டெல்லாம் கணக்கு போட்டுவோம் கணக்கு போட்டு அதுலேருந்து நம்ம வந்து குறைச்சி அதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு வந்து கடலுக்கு அனுப்புகிற ஒரு திட்டம் இருக்குது ஆனால் அந்த திட்டம் மாநில அரசு மட்டும் முடியாது அது கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா எல்லாமே ஒத்துக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து வந்து அரசு ரீதியாக வந்து கடிதம் வந்து எழுதிட்டோம் இந்த மாதிரி வந்து தடை காலத்தை வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே அவங்க தடையில் இருக்கு அங்கே மீன் பிடிக்க போகல மீன் பிடிக்காரும் போகல ஸோ இப்போ அது மாதிரி இருக்க நேரங்களில் அவங்கள வந்து அந்த இந்த காலகட்டத்தை வந்து கழித்து முன்கூட்டியே நம்ம வந்து அவங்கள வந்து கடலுக்கு செல்ல அனுமதிக்கலாம் எத்தனை நாள் இருக்காங்களோ அத்தனை நாள் கழிச்சுட்டு நம்ம முன்கூட்டி அனுமதிக்கலாம் அந்த கருத்து வந்து இப்போ அரசுடைய பரிசீலனை இருக்குது ஸோ இது மற்ற மாநிலங்களும் ஒத்துக்கொள்ளணும் நான் நினைக்கிறேன் நீங்களும் கூட கேரளாவும் அதே போல் வந்து ஆந்திரா தெலுங்கானா இதெல்லாம் போய் அந்த பிஸ்னஸ் மினிஸ்டர் சிஎம்
வரும்போது நம்ம வந்து இதை வந்து முன்கூட்டியே வந்து அவங்கள வந்து ஜூன் ஃபிஃப்டீன்த்துக்கு முன்னாடியே ஸோ நம்ம வந்து அவங்கள வந்து கடலுக்கு அனுப்பலான்ற ஒரு உத்தேசம் வந்து இருக்கிற சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக மற்ற மாநிலங்கள் வந்து இதுக்கு ஒத்துழைப்பு தரன்ற அந்த நம்பிக்கை இருக்குது தொடர் முயற்சி எடுத்துகிட்ருக்கோம் அது சார்பில் அழுத்தம் கொடுத்துட்ருக்கோம் தடைக்கால நிவாரணம் பற்றி பிரச்சனை இல்லை அது மாநில அரசு அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது அதை நாங்கள் வந்து உரிய நேரத்தில் உடனடியாக கொடுக்குறதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஐயாயிரரூபா இப்போ இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டே இருக்காங்க அதுக்கு வந்து மத்திய அரசு ஒதுக்கி இருக்க நிதியை பார்க்கும்போது தென்னிந்தியாவுக்கு மட்டும் குறைவான நிதியாக இருக்குது நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தோம்னாலே தென்னிந்தியாவுக்கு வந்து சரியான நிதி ஒதுக்குறது இல்லைன்ட்டு இதற்கு முன்னாடி இருந்த கருணாநிதி அவர்களும் ஜெயலலிதா அவர்களும் நிறைய முறை குற்றச்சாட்டியிருக்காங்க அந்த நிலைமை இப்போயும் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்லைங்க இப்போ இந்த கேள்வியும் ரொம்ப ஒரு நல்ல கேள்வி தான் இது ஆனால் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எப்படி சொல்லணும்னா மாநில அரசு ஒரு பேரிடர் சந்திக்கும் போது மாநில அரசு மட்டும் அதாவது ஒக்கியோ இல்லைனா வந்து ஒரு நிஷா புயலின் போதோ இல்லைனா வந்து ஒரு கஜா புயலின் போதோ இல்லை சுனாமியின் போதோ அந்த மாநிலம் பாதிக்கும் அந்த மாநிலம் பாதிக்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணால் மாநிலத்துடைய சோர்ஸு தென் வந்து மத்திய அரசு வந்து தேசிய பேரிடர் நிவாரணம் வந்து கொடுப்பாங்க அது நம்ம அனுப்புவோம் அதே போல் கொடுப்பாங்க அவங்க கொடுக்குறத வாங்கிட்டு நம்ம அழுத்தம் கொடுத்து திரும்பவும் கொடுக்க வாங்கிட்டு நம்மளுடைய மக்களுடைய தேவை நம்ம பூசிவோம் ஆனால் இந்த விஷயங்கள அதையும் இது ஒப்பிட முடியாது இது வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் இருக்க பிரச்சனை அது இது கேட்குற நிதி அவங்க கொடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா ஒரே விஷயம் என்னென்னா இப்போது இதில் வந்து பணத்தை மட்டுமே பார்க்க முடியல இதில் வந்து கொரோனா ஒழிச்சு ஆகணும் இது ஸோ ஒழிச்சு ஆகணும் போது இது மாநில அரசு சக்திக்கு உட்பட்ட எல்லா விஷயங்கள் பண்ணும்போது மத்திய அரசு வந்து என்ன ப்ரப்போசல் வந்து மாநில அரசு கொடுக்குதோ அதை கண்டிப்பாக கொடுப்பதன் மூலம் தான் இது வந்து அவங்களுக்கும் பிரச்சனை கிடையாது ஆல் இண்டியா பிரச்சனை இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் வந்து பன்னெண்டாயிரம் கோடி கேட்டதில் முதல் கட்டமாக ஒரு ஐநூறு கோடி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து நம்ம பொறுத்தவரை வந்து ஒரு முதல் கட்டம் தான் அது ஸோ பிகினிங் அவ்வளோதான் இட்ஸ் நாட் எண்டு கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்குது இல்லை கண்டிப்பாக சார் மா மாநில அரசு கேட்கும்போது மத்திய அரசு கொடுக்கும் தான் என்னோடய கேள்வி என்ன அப்படின்னா எல்லா மாநில அரசுங்களும் ஒரு டிமாண்ட் வச்சுருப்பாங்க ஒதுக்கிற மத்திய அரசு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு அதிகமாகவும் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு கம்மியாகவும் ஒதுக்குறாங்க இத்தனைக்கும் தமிழ்நாடு அதிகமாக பாதிப்பு உள்ள ஸ்டேட்டாக இருக்குது என்ன காரணம் வந்து இல்லை அப்படி ஒன்றும் வந்து ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் அந்த வேறுபாடு வெண்ணை ஒரு கண்ணில் சுண்ணாம்பு ஒரு கண்ணிலலாம் கிடையாது அது மாதிரிலாம் கிடையாது அவங்க ஒரு அளவுகோல் வச்சுருப்பாங்க சில அதாவது பாப்புலேஷனு அதே போல் தாக்கம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அளவுகோல் இருக்குது அதான் நான் சொன்னேன் ஒரு வரியில் சொன்னோம்னா நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எப்போன்னா அந்த மாநில பேரிடர் ஏற்படுது பற்றியா அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் அதை இப்போ நிலைமை வேறு இப்போ இது எல்லாமே கேட்குற அளவுக்கு வந்து பணம் கொடுக்கும் போது தான் எல்லா மாநிலத்துக்கும் அந்தந்த மாநிலத்தில் வந்து முழுமையாக இதை வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் இல்லைனா இது வந்து எப்படி ஒரு மாநிலத்தில் வந்து ஒரு நிதி பற்றாக்குறையில் அந்த இஷ்யூ இருந்ததுன்னா அதனால் என்ன ஆகும் திரும்ப அவங்க மாநிலத்துக்கும் இன்னொரு மாநிலத்துக்கு வரும் அதில் எல்லாத்துக்கும் தான் நம்ம வந்து அது மத்திய அரசு உணர்ந்து கண்டிப்பாக அந்த நிலையில் அந்த பிரச்சனை வந்து இருக்காது அதனால் வேறுபாடு என்பது இருக்காது இப்போ இந்த ஊரடங்கு நிலைமையில் இந்த காலகட்டத்தில் தொழிலாளர்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து முறையாக சம்பளம் போகணும் சம்பளம் பிடித்தம் இருக்கக்கூடாது உள்ளிட்ட நிறைய விஷயங்கள் வந்து அரசும் சொல்லியிருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக அமைச்சர் வேலுமணி அவர்களும் கூட சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிலைமையில் தொழிலாளர்களோட சம்பளத்தை தள்ளி வைக்கிறதோ இல்லை பிடித்தம் செய்கிற நிறுவனங்கள் மீது அரசு என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கும் சமூக நீதிக்கான ஒரு மாநிலம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை கீழ்மட்டத்தில் இருக்கின்ற ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள் அதே போன்று விவசாயிகள் நெசவாளர்கள் தொழிலாளர்கள் மீனவர்கள் அப்புறம் அமைப்பு சாரத்தோட எல்லாருடைய நலன் வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் வந்து அவ்வப்போது அறிவிச்சிட்ருக்கும் அதனால் தொழிலாளர் பிரச்சனையை பொறுத்தவரை சரி அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த அடிப்படையில் வந்து அரசை பொறுத்தவரை வந்து நடவடிக்கை எடுக்கும் அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமை நிதி அதிகாரி பாலகிருஷ்ணன் அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா கொரோனா பிரச்சனைகள் முடிந்ததுக்கப்புறம் உலகம் முழுவதும் இந்தியா உட்பட மிகப்பெரிய பொருளாதார சரிவை தேக்கத்தை சந்திப்போம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு முக்கியமாக ஐடி துறைகள் பலருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் பறிப்போகும் அப்படின்ட்டு இது குறித்த அச்சம் வந்து இன்றைக்கி மக்கள் மத்தியில் நிறையவே இருக்குது ஸோ இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையை
இந்தியாவில் மட்டுமே கிடையாது பல நாடுகளில் இருக்குது இந்தியாவிலேயும் அது வந்து இருக்கும் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு தாக்கம் ஏற்படும் போது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் எல்லாத்தையும் மீண்டு வந்த ஒரு நிலை தான் வந்து வரலாறு அதனால் எல்லாம் கடந்து போகும் இதுவும் கடந்து போகும் அதில் வந்து எந்தவித ஒரு பயப்படவும் ஆச்சும் தேவையில்லை எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு நல்லது நடக்கின்ற நம்பிக்கை இருக்குது இப்போ மக்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம திட்டங்கள் போடுறோம் மக்களை வீட்டில் இருக்க சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு உதவித்தொகைகள் சொல்கிறோம் ஆனால் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இப்போ சோசியல் மீடியாலேயே நம்ம பார்க்குறோம் ரியல் லைஃப்லேயும் பார்க்குறோம் திருநாய்கள் உட்பட கால்நடைகள் வந்து இந்த காலகட்டங்கள் மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத காலம் உணவு தேவைகளுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறத நேரடியாக பார்க்குறோம் இப்போ இதை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் வச்சுருக்கோமா திட்டம் இப்போ நானும் இப்போ டிவிலலாம் சாப்பாடு போடுறோம் அப்படின்னா கூடுதுங்க எல்லாம் தொலைக்காட்சியில் பார்த்தேன் நான் இதெல்லாம் சமூக ஆர்வலர்கள் வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து அதிகமாக வந்து கவனம் செலுத்துகிறது ஒரு நல்ல விஷயம் அதில் வந்து வாயில்லா ஜீவன் அதுங்களும் வந்து ஒரு பாதுகாக்கப்படணும் அதே போல் அதுங்களும் வந்து ஒரு பசியை வந்து ஆற்ற வேண்டியது தான் நம்முடைய கடமையும் கூட அதனால் இந்த விஷயத்தில் வந்து அரசை பொறுத்தவரை வந்து அதனுடைய அந்த தன்மையை உணர்ந்து எல்லாம் செய்து ரெடியாக இருக்குது சமூக ஆர்வலர்கள் வந்து அதிகமாக முன்னே வரணும் சமூக ஆர்வலர்கள் வந்து இது குறித்து வந்து அவங்க வந்து ஒரு முன்னெடுத்து இந்த பிரச்சனைகள் வந்து நாங்கள் வந்து இதெல்லாம் செய்கிறோம் எங்களுக்கு இந்தந்த மாதிரி உதவியெல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து செய்ய தயாராக இருப்போம் நேற்றுக்கு கூட வந்து எனக்கு ஒருத்தர் தொலைபேசியில் ஃபோன் பண்ணாங்க சார் இந்த மாதிரி எங்கள் திருவிழ வந்து ஒரு பத்து நா இது மாதிரி நாய் இருக்குது திருநாய் ஸோ அதுக்கு வந்து சாப்பாடெல்லாம் போடணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் அரிசி எல்லாம் ஏற்படுத்தணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் நாங்கள் எங்களுக்கு எங்களால் முடிஞ்சதெல்லாம் நாங்கள் உதவி செய்கிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சமூக ஆர்வலர்கள் அவங்க விலங்கின ஆர்வலர்கள் ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வருது மூலம் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அவங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் ரெடியாக இருக்குது அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த மாதிரியான சமூக ஆர்வலர்கள் யாரை கான்டாக்ட் பண்ணலாம் சார் அதை சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இப்போ சென்னையினா கார்பரேஷன் கமிஷனர் கான்டாக்ட் அவரை கான்டாக்ட் அதே போல் ஒவ்வொரு இதில் பேரூராட்சியில் பேரூராட்சியில் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அதே போல் நம்முடைய இதில் கால்நடைத்துறை இருக்குது அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம் நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க ஸோ அதுவும் நானும் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து சேம் நாலேஜ் கொண்டு போயிட்டு கண்டிப்பாக அதுக்குரிய ஏதாவது கூட வந்து ஹெல்ப் லைன் மாதிரி ஏதாவது பண்ண முடியுமான்றது கூட நான் யோசிக்கிறேன் விஜயபாஸ்கர் அவரை பற்றி நான் கேள்வி அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக எழுத் அனைத்து வேலைகளும் செஞ்சுக்கிட்டு அவரால் வந்து தமிழக அரசுக்கும் ஒரு ஒரு நற்பெயர் வந்து கிடச்சிக்கிட்டு இருந்தது சடனாக அவர் ஒரு தேக்கம் அடைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது இல்லை அதுக்கு பின்னாடி இருக்க ஒரு ஒரு வதந்தியோ காரணமோ நீங்கள் தெளிவுபடுத்தினா நல்லா இருக்கும் இல்லைங்க அதாவது எங்கே வந்து பிரச்சனை ஏற்படுத்தணும்னு ஏற்படும்னு நினைக்கிறாங்க சில பேர் அதுக்கு வந்து சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சோசியல் மீடியா பயன்படுத்துகிறாங்க அது மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அவரும் ரிவியூ மீடியா நடத்துகிறாரு இன்டர்வியூ கொடுக்குறாரு செக்ரட்டரி ரிவியூ மீடியா நடத்துகிறாங்க இப்போ ஏன் இப்போ என்னுடைய செக்ரட்டரி இருக்கார் மிஸ்டர் கோபால் டேரக்டர் இருக்கார் ஏன் அவர் வந்து இன்டர்வியூ கொடுக்குறது இல்லையா அவர் அவர் வந்து டேரக்டர் வந்து பேசுகிறது இல்லையா டேரக்டர் பேசுவார் இப்போ ஒக்கி புயல் அப்போ பார்த்திங்கன்னா எத்தனை தடவை வந்து செக்ரட்டரி பேசியிருக்காரு டேரக்டர் பேசியிருக்கார் நான் பேசியிருக்கேன் சரி அந்த மாதிரி வந்து மினிஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ இஸ் அ கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதில் வந்து அவர் வராரு திரும்ப நான் வரேன் அதுக்குள்ள மாவட்டங்கள் அமைச்சர்கள் மாநில முதலமைச்சர் வந்து பதினஞ்சுக்கு மேற்பட்ட கூட்டங்கள் நடத்தி அவ்வளோ புது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காரு ஸோ எதில் வந்து உங்களுக்கு வர சொல்லுங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து அலர்ட்டாக இருக்கிறோம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் பெட் அலர்ட்டாக இருக்குது மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்புறம் அவேர்னஸ் கொண்டு போயிருக்கோம் தென் வந்து ப்ரிகாஷன் மெஷர்ஸு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை அது என்னென்ன எடுக்கணும்னு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ டெய்லியும் வேலை நடந்துட்டு தான் இருக்குது அதனால் வந்து இது வந்து பொறுக்க முடியாத சிலர் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த மாதிரி இந்த சிண்டு முடிகிற வேலைகளை வந்து பண்ணிகிட்ருக்குது அதனால் வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எல்லாம் அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க பார்த்துட்டுருக்குறாங்க ஓகேவா ஓகே சார் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் வந்து திமுக விசிக போன்ற எதிர்கட்சிகளில் வந்து அனைத்து கட்சி கூட்டம் வந்து வேணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டு முறை வந்து தமிழக அரசு அது தேவைப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் இப்போ எதிர்கட்சிகள் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மக்களோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட கருத்து கேட்குறது வந்து அந்த
ஸோ மக்களோட என்னென்னா இப்போ எப்படி நாம் வந்து எதிர்கொள்வது அரசை பொறுத்தவரையில் சரியான பாதையில் போயிட்டுருக்கா இல்லையா அதான் வந்து இப்போ வந்து யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் சரியான பாதையில் அரசு போயிட்டுருக்கும்போது அந்த பாதையில் தான் நம்ம போகணும் ஒழிய இப்போ இதுக்கு வந்து போய் இந்த நேரத்தில் போயிட்டு கான்சன்ட்ரேஷனை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து என்டையராக வந்து ஸ்டேட் ஒய்டு இதை ஒழிக்கணுன்ற அடிப்படையில் நம்ம நினைக்கும் போது இப்போ போயிட்டு ஆள் பார்ட்டி மீட்டிங் போடுறது அது சாத்திய கூறு இருக்குமா அதை யோசனை பண்ணிக்கிறீங்க ஒரு விஷயம் நடிகர் கமல்ஹாசன் பொறுத்தவரையில் தெரியும் உங்களுக்கு அவர் வீட்டில் இருக்கார் இருக்கட்டும் வெளியில் வரல நல்ல விஷயம் அவர் ஒரு முன்னுதாரமாக இருக்கார் பட் அதுக்காக வந்து உடனே வந்து ஒரு அரசு எடுக்கிற முடிவை வந்து போய் விமர்சனம் பண் விமர்சனம் பண்ணலாம் குறை இருந்தால் சொல்லலாம் ஆலோசனைகள் சொல்லலாம் ஆனால் வீட்டில் இருக்கிறத வந்து அதை வந்து விமர்சனம் பண்ணுறதுன்றது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் கிடையாது இந்த நேரத்தில் வந்து அரசியல் கூடாது இந்த நேரத்தில் அரசியலே கூடாது இந்த நேரத்தில் ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து ஒரே எதிரி நம்முடைய ஒட்டுமொத்த எதிரி யார் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் இதுதான் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த எதிரி திமுகவுக்கும் சரி கமல்ஹாசனுக்கும் சரி காங்கிரஸுக்கும் சரி எங்கள் பிரதான எய்டிம் கேட்கு எங்கள் கட்சிக்கும் சரி இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து ஒரே எதிரியாருனா கொரோனா வைரஸ் ஸோ அதை வந்து எப்படி எதிர்கொள்கிறத அதுக்கு உருப்படியான யோசனைகள் ஆலோசனைகள் எல்லாம் சொன்னால் அது ஒரு நல்ல விஷயமாக கருதணும் அதனால் இந்த நேரத்தில் போயிட்டு அரசியல் போய் வச்சுக்கிட்டு அதில் வந்து ஆயிரம் கருத்துக்கு மாச்சர்கள் வந்து அதனால் மன கஷ்டம் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயங்கள் கிடையாது அது எது எப்படி இருந்தாலும் சரி நம்ம எல்லாம் அரசியல் சண்டைகள்லாம் பின்னாடி வச்சுக்கலாம் இப்போ தேவையே இல்லை இப்போது நம்மளுடைய ஒரே நோக்கம் மக்களை நாம் வந்து கொரோனா தாக்கத்திலேருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் அதுதான் எல்லோருடைய ஒரே நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் இருக்கும் சார் இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அறிவுரைகள் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை ஆதன் சேனல் மூலயமா நீங்கள் சொல்லலாம் சார் என் அன்புக்குரிய தாய்மார்கள் அன்பு சகோதரர்கள் அன்பு சகோதரிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த கொரோனா தாக்கம் என்பது உலகம் முழுமை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு நாடுகள் எல்லாத்தையும் கட்டி போட்டுருச்சு ஏறக்குறைய வந்து பன்னெண்டு லட்சம் பேர் வந்து கொரோனா தாக்கத்துக்கு ஆகி கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் பேர் வந்து அதில் மீண்டு வந்திருக்காங்க பல பேர் வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபது அறுபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் வந்து இறந்திருக்க நிலை நம்முடைய அம்மாவுடைய அரசை பொறுத்தவரை குறிப்பாக நம்முடைய மாண முதலமைச்சர் அவர்கள் பல்வேறு கூட்டங்கள் நடத்தி பல அறிவுகளை வந்து சொல்லியிருக்கின்றார்கள் எனவே அரசின் அறிவுரைகள் நாம் முழுமையாக வந்து கடைபிடித்தாலே நிச்சயமாக எந்த குரானுமே நம்ம வந்து அண்டாது ஏனென்று சொன்னால் பொதுவாகவே வந்து இது வந்து ஒரு தொற்று என்பது ஒரு ஒரு மூலமாக பல்லாயிரக்கணக்கான நபருக்கு போய் அதன் பிறகு வந்து பல லட்சம் போய் கோடிக்கணக்கான பேருக்கு போய்விடுகின்றது எனவே அப்படி போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக நாம் வந்து வீட்டில் இருப்போம் விலகி இருப்போம் தனித்திருப்போம் என்கின்ற வகையிலே நம்முடைய கடமை என்பது நாம் அதை உணர வேண்டும் நாம் அதை உணர்ந்து செயல்பட்டால் நிச்சயமாக கொரோனா என்ற அந்த தொற்றை வந்து ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் சொன்னால் அரசு தன்னுடைய கடமை செய்வதற்கு நடையில் நம்முடைய கடமை நாம் வந்து செய்தாக வேண்டும் நம்முடைய கடமை நாம் தவறாமல் செய்வதன் மூலம்தான் ஒன்றாம் கட்டத்திலிருந்து ரெண்டாம் கட்டத்திற்கு சென்று விட்ட இந்த நிலை ஒரு அபாயகரமான நிலை மூன்றாம் கட்டத்திற்கு நாம் செல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக சமூக இடைவெளி அதே போன்று ஒரு அரசு எடுக்கிற நடவடிக்கைகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தருவதுதான் ஒரே விஷயமாக நீங்கள் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் உங்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் மக்கள் மனதில் இருந்த மக்கள் கேட்கணும்னு நினச்ச கேள்விகள் எல்லாம் மக்கள் சார்பாக ஆதன் தமிழ் சேனல் கேட்டது அதற்கு உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி பதில் சொன்னதுக்கு நன்றி சார்